హాయ్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో కాలింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ చూసాం మనం అందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్ సో కాల్ బై వాల్యూకి వచ్చేసరికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం సో కాల్ బై వాల్యూకి తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్లో నేను తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ సో స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనేది చూద్దాం స్వాపింగ్ అంటే ఏంటంటే టూ టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టూ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టూ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఆ టూ వాల్యూస్ని స్వాప్ చేయాలి దట్ ఈస్ స్వాపింగ్ మీన్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ అంటే ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఏ వాల్యూ వచ్చి ఫైవ్ అవుతుంది బి వాల్యూ వచ్చి టెన్ అవుతుంది అంటే టెన్ వచ్చి ఫైవ్ ప్లేస్లో ఫైవ్ వచ్చి టెన్ ప్లేస్లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి సో ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ మీన్స్ స్వాపింగ్ సో స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ని మనం ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి రాద్దాం అనుకుంటున్నాం సో వాట్ ఈస్ కాల్ బై వాల్యూ ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం కాల్ బై వాల్యూ అంటే ఏంటి కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి సో కాల్ బై వాల్యూ అంటే మనం వాల్యూని ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు వాల్యూతో కనుక ఒక ఫంక్షన్ని పాస్ చేస్తూ కాల్ చేస్తే దాన్ని మనం కాల్ బై వాల్యూ అంటున్నాం సో కాల్ బై వాల్యూకి మనం తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్లో మనం తీసుకున్న ఫంక్షన్ వచ్చి స్వాప్ స్వాప్ అనే ఫంక్షన్కి మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ పంపిస్తున్నాము టూ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాం టూ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాం ఆ టూ వేరియబుల్స్ కూడా ఇక్కడ నేను ఇంటీజర్ తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడే డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత ఇక్కడ మనం కంపైలర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఒక ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇస్తున్నాం ఆ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్లో మనం ఎటువంటి వేరియబుల్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ మెన్షన్ చేయం ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఆ పెరామీటర్స్ యొక్క డేటా టైప్స్ మాత్రమే మనం మెన్షన్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ కంపైలర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చి వాయిడ్ మెయిన్ ఇంట్ ఏ కామా బి మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాము అంటే ఇంట్ ఈజ్ ఆర్ వేరియబుల్స్ టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం టూ వాల్యూస్ కోసం మనం టూ వేరియబుల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది క్లియర్ స్క్రీన్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టూ వాల్యూస్ యూజర్ని టూ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేయమని అడిగాము ఆ టూ వాల్యూస్ యూజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం టెన్ ఫైవ్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చి ఏలో స్టోర్ అవుతుంది సెకండ్ వాల్యూ వచ్చి బిలో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ స్టోర్ అయింది బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ స్టోర్ అయింది స్వాప్ ఆఫ్ ఏ కామా బి దట్ మీన్స్ స్వాప్ ఆఫ్ టెన్ కామా ఫైవ్ స్వాప్ ఆఫ్ టెన్ కామా ఫైవ్ అని మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసాం అంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ ఎండింగ్ విత్ సెమీ కాలన్ మన వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తూ సెమీ కాలన్తో ఎండ్ అయ్యింది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ వీటిని ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఏమంటాము అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు పంపించే వాల్యూస్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం సో ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనకి ఏ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది అంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్కి రావడమే రిటర్న్ టైప్ ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాం రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము వాయిడ్ ఇచ్చాం మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్స్ ఉంటాయి వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయవు అంటే ఈ స్వాప్ అనే ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఏ వాల్యూని ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు అదే నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారనుకోండి మనం కంపల్సరీ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ స్వాప్ అనే ఫంక్షన్లో మనం ఎటువంటి వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేయట్లేదు సో ఇక్కడ నేను పం స్వాప్ని కాల్ చేసేటప్పుడు టూ వాల్యూస్ సెండ్ చేశాను ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చి టెన్ ఆ టెన్ వచ్చి ఎక్స్లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ద సెకండ్ వాల్యూ వచ్చి ఫైవ్ ఫైవ్ వచ్చి వైలో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే స్టోర్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రెసెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్కి మనం తీసుకున్న వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ y ఈక్వల్ టు ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇంట్ టెంప్ టెంప్ అనే ఒక ఎనదర్ వేరియబుల్ ఇక్కడ లోకల్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం వేరియబుల్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఈ ఫంక్షన్ వరకు తీసుకున్న వేరియబుల్ని మనం ఏమంటాం అంటే లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం సో ఇక్కడ టెంప్ అనేది ఒక జనరల్ లోకల్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్
నెక్స్ట్ ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ టెంప్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం వైలో ఉన్న వాల్యూ ఎక్స్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం సో ఆల్రెడీ మనకు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ప్రకారం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాం అంటే అవుట్పుట్లో ఏం రావాలి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రావాలి వై ఈక్వల్ టు టెన్ రావాలి సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వచ్చేసింది దెన్ ఇంక మనకు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే వై ఈక్వల్ టు టెన్ రావాలి ఆల్రెడీ ఆ ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూని మనం టెంప్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది కాబట్టి సింపుల్గా వై ఈక్వల్ టు టెంప్ వై ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే టెంప్లో ఉన్న వాల్యూ టెన్ సో వై ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు టెన్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇదే ఫంక్షన్లో ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ పర్సంటేజ్ డి ఫర్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ డి ఫర్ వై పర్సంటేజ్ డి అంటే ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది వైలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనకి క్లోజ్ అయిపోయింది ఫంక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఫంక్షన్ క్లోజ్ అవ్వంగానే ఎక్కడికి వస్తాము అంటే స్వాప్ ఆఫ్ ఏ కామా బీకి వస్తాం అంటే ఎక్కడి నుంచి కాల్ అయితే చేసామో అక్కడికే రిటర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దెన్ గో టు నెక్స్ట్ ప్రింటర్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ ఇక్కడ ఏబీ వాల్యూస్ మనం ఏమీ చేంజ్ చేయలేదు ఆ పాయింట్ మీరు నోట్ చేయాలి అంటే ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్కి లోకల్ వేరియబుల్స్గా ఏబీ వర్క్ చేస్తున్నాయి బట్ ఏబీ వాల్యూస్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు మనం ఈ ఏబీ వాల్యూస్ని పాస్ చేసిన స్వాప్ అనే ఫంక్షన్లో ఎక్స్వై వాల్యూస్ని మాత్రమే మనం చేంజ్ చేసాం సో ఏబీ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు సో అదొక్కటి మెన్షన్ చేయడం కోసం నేను స్వాప్ తర్వాత వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఏ వాల్యూ టెన్ ప్రింట్ అవుతుంది బి వాల్యూ ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే బిఫోర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ టెన్ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ ఫైవ్ టెన్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దెన్ మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ గెట్ సిహెచ్ అని ఇచ్చాము సో గెట్ సిహెచ్ దేనికి అంటే మనకి అవుట్పుట్ ఎప్పుడైతే మనం కంపైలేషన్ తర్వాత మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్కి మీరు సెపరేట్గా ప్రెస్ చేయకుండా గెట్ సిహెచ్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి కంపైలేషన్తో పాటు మీరు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయగానే మనకి ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేయకుండానే మనకి అవుట్పుట్ రావడం జరుగుతుంది అది ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు గెట్ సిహెచ్ ఇవ్వకుండా ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి థ్యాంక్